சிவாய நம திருச்சிற்றம்பலம் கைலாய பரம்பரையில் சிவஞான போதனெறி காட்டும் வெண்ணெய் பையில் வாய்மைமை கண்டான் சந்ததிக்கோர் மெய்ஞான பானுவாகி குயிலாரும் பொழில் திருவாவடுதுரை வாழ்குரு நம சிவாய தேவன் சைலாதி மரபுடையோன் திருமரபு நீடோழி தழைகமாதோ சிற்றம்பலத்தான் திருத்தோழன் சுந்தரன் நற்றமிழ் மாலை அணிநாவலூர் கொற்றவன் நம்பியாரூரன் பேர் நாம் ஒரு காலோதினால் தப்பிக்கும் தீவினைதான் திருச்சிற்றம்பலம் ஒன்பதாம் திருமுறை தொடர் முற்றோதுதல் செய்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து அடியார்களின் பொற்பாத கமலங்களையும் மனம் மொழி மெய்களால் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் நமது தொடர் முற்றோதுதலில் இன்று ஐந்தாம் திருப்பதிகத்தில் இருந்து மூன்றாவது திருப்பாடலை சிந்திப்பதற்கு திருவருளும் குருவருளும் கூட்டியுள்ளது மூன்றாவது பாடல் மண்டலத்து ஒளியை விலக்கி யான் நுகர்ந்த மருந்தை மாறிலா மணியை பண்டு அலர் அயன் மாலுக்கு அரியதுமாய் அடியார்க்கு எளியது ஓர் பவளமால் வரையை விண்டலர் மலர்வாய் வேறிவார் பொழில் சூழ் திருவீழி மிழலையூர் ஆளும் கொண்டலம் கண்டத்து எம் குறுமணியை குறுக வல்வினை குறுகாவே அற்புதமான ஒரு பாடல் பெருமானின் பெரும் கருணையை நமக்கு எடுத்து சொல்லும் அற்புதமான ஒரு பாடல் இன்று நமது சிந்தனைக்கு மண்டலத்து ஒளியை அது என்ன மண்டலம் என்று பார்த்தோம்னா வட்ட வடிவத்தில் இருக்கும் வியூகத்திற்கு மண்டலம் என்று பொருள் அது என்னங்க அது வட்ட வடிவத்தில் இருக்கிற வியூகம் அப்படின்னா வேற என்னங்க நம்ம பிறப்பு இறப்பு பிறப்பு இறப்புன்னு ஜாலியாக ரவுண்ட் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இல்லை அந்த விஷய சைக்கிளை தான் அழகாக இங்கே சொல்கிறாரு ஆங்கிலத்தில் இதுக்கு விஷய சைக்கிள் என்று பெயர் சுழற்சி என்று நாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பிறவி என்ற சுழற்சி இப்படிப்பட்ட வட்ட வியூகத்தில் இருந்து பெருமான் நம்மை விலக்கி அவனை நுகர்வதற்கு அருள் செய்கின்றார் இந்த குறிப்பை தான் இங்கே சொல்ற மண்டலத்து ஒளியை அப்போ இது எப்படி ஒளி ஆகும் பிறப்பு இறப்பு அப்படின்னு நாம சுத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம்னா அது எப்படி வெளிச்சமாகும் ஒளி என்று எப்படி இங்க ஆசிரியர் சொல்றாரு அப்படின்னா சைவ சித்தாந்தத்திற்கே உரித்தான ஒரு அற்புதமான விஷயம் இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மாயை மறைக்கும் என்று வேதாந்திகள் ஒரே வார்த்தையில சொல்லிடுவாங்க நாம அதை சொல்றது கிடையாது மாயை என்பது வெளிச்சம் உடையது ஏன் அப்படின்னா நம்மை இந்த பிறவியில் இருந்து மீட்டு அருள் செய்வதற்காக இந்த தனுகரண புவன போகம் வேண்டி இருக்கு இல்லைன்னா யோசிச்சு பாருங்க நாம சாமி கிட்ட போக முடியுமா முடியாது நம்மை சுத்தி இருக்கின்ற அனைத்தும் தனுகரண புவன போகம் என்று நம்ம சுத்தி இருக்கின்ற அனைத்துமே நமக்கு ஒளியை கொடுக்க கூடியது எப்படிப்பட்ட ஒளி தெரியுமா அது பெருமான் மட்டுமே நிலையானவன் என்ற ஒரு எண்ணத்தையும் அந்த உறுதிப்பாட்டையும் நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது இப்படிப்பட்ட மண்டலத்து ஒளியை இன்னொன்னு ஒரு குறிப்புங்க மண்டலம் என்பது நூத்தி எட்டு உபநிடதங்களில் ஒன்றாகவும் சொல்லப்படுகின்றது ஆக நீங்க எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் பிறப்பு இறப்பு என்ற வியூகமாக எடுத்துட்டாலும் உபநிடதமாக எடுத்தாலும் அப்படிப்பட்ட ஒளியில் இருந்து இது நிலையற்ற ஒளி என்ற அறிவையும் தெளிவையும் பெருமான் நமக்கு கொடுத்து விலக்கி யான் நுகர்ந்த மருந்தை எப்படிப்பட்ட மருந்து நம்ம பெருமான் அப்படின்னா மருந்தீஸ்வரராக வந்து அருள் செய்த நம் பெருமான் அது என்ன மருந்தீஸ்வரர் அப்படின்னா ரொம்ப சொல்ல போங்க பிறவி பிணிக்கு மருந்தாக இருக்கக்கூடிய நம் சிவபெருமான் அது வேற யார சொல்ல முடியும் நாம வேற யாரையுமே அங்க சொல்ல முடியாது இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற இந்த ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு இருக்கிறோம் இல்ல இந்த சுழற்சி இதில் இருந்து நம்மை மீட்டு வெளியில் கொண்டு வருவதற்கு ஒரே ஆள் நம் சிவபெருமான் மட்டும்தான் அப்படிப்பட்டவன் யார் தெரியுமா என் மாறிலா மணியை ஒப்பற்ற மணியாக இருக்கக்கூடியவன் நம் சிவபெருமான் அது ஏன் அப்படின்னா இங்க நாதவிந்த தத்துவத்தை நாம கொஞ்சம் ஆழமா பார்க்கணும் ஏற்கனவே மண்டலத்தின் ஒளி என்று சொல்லி அங்க வந்து வெளிச்சத்தை சொல்லிட்டாரு அடுத்தது வந்து மாறிலா மணி என்று சொல்லி நமக்கு நாத தத்துவத்தையும் சொல்லியாச்சு ஆக 
பெருமான் நமக்கு எப்படி இருக்கின்றான் அப்படின்னா நாதவிந்து தத்துவமாக இங்கே நின்று அருள் செய்கின்றான் நம் பெருமான் ஒப்பற்ற மணி அப்படின்னு சொன்னா நாம வந்து மரகத கல் அந்த மாதிரி உள்ள கல் அந்த மணியும் நாம எடுக்கலாம் ஆனா நாம இங்க பார்த்தோம்னா ஒளியையும் மணியையும் சேர்த்து பார்க்கும் போது பெருமானை நாதவிந்து தத்துவமாக ஆசிரியர் அருள் செய்கின்றார் நாதவிந்து தத்துவத்தின் மூலமாக நமக்கு மருந்தாக நின்று நம்மை இந்த பிறவியில் இருந்து வெளிக்கொண்டு வருகின்றார் பெருமான் என்ற அறிவை நமக்கு கொடுக்கின்றார் அப்படிப்பட்டவன் யார் தெரியுமா பண்டு அலர் அயன் மாலுக்கு அரியதுமாய் அன்னைக்கு முன்னாடி பா முன்னாடி காலத்துல பண்டு என்னைக்கோ ஒரு காலத்துல என்ன பண்ணான் தெரியுமா என் பெருமான் அரியவனாக நின்றான் யாருக்கு ஆணவ மலத்தில் ஆடிய அயனுக்கும் திருமாலுக்கும் இதுல பாருங்க முக்கியமான குறிப்பு கோகநதம் கோகநதம்னு சொல்லுவோம் அது என்னன்னா தாமரை உலகம் இது பிரமன் இது ஊர் அதனாலதான் அலர் அயன் என்று சொல்லியாச்சு தாமரையில் இருக்கின்ற அயனும் மாலுக்கும் அரியதுமாய் நாம பெருமான அடையணும்னு நினைச்சோம் வைங்களேன் நம்மளுக்கு வந்து வேற எதுவுமே வேண்டாம் சாமி எனக்கு உன்னை விட்டா வேற யாருமே இல்லப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவனுடைய அந்த தூக்கிய திருவடியை பற்றி கொண்டு நாம் கதரும் போது நம்ம கூடையே இருந்து நமக்கு அருள் செய்வார் சாமி அவர் எது செய்தாலும் அருள் இந்த தெளிவு நமக்கு இருக்கணும் எது செய்தாலும் அருள் தான் அதாவது இப்போ உடம்பு சரியில்லைன்னு வை வைப்போமே டாக்டர் கிட்ட போறோம் இப்போ மருத்துவர் என்ன பண்ணுவாரு சிலருக்கு வந்து இனிப்பு கலந்த ஒரு மருந்தை கொடுப்பார் சிலருக்கு கசப்பான மருந்தை கொடுப்பார் சிலருக்கு காரமான மருந்தா கொடுப்பார் சிலருக்கு வந்துகிட்டு வேற வழியே இல்லைங்க உங்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை தான் சொல்லிடுவாரு ஏன் அப்படின்னா அந்த நோயின் வீரியத்தை பொறுத்து அந்த இன்டென்சிட்டி இந்த நம்மளுக்கு இருக்கிற அந்த டிசீஸோட இன்டென்சிட்டியை பொறுத்து தான் எவ்வளவு தூரம் ஆழமான வியாதியாக இருக்கின்றதோ அதற்கு ஏற்ப நமக்கு மருந்தை கொடுக்கின்றார் மருத்துவர் எதுக்காக கொடுக்கிறாரு தண்டனை கொடுக்கணும்னா நம்ம நல்லா ஆகணுங்கிறதுக்காக தானே கொடுக்கிறாரு இந்த உலகத்தில் மிகச்சிறந்த மருத்துவன் நம் சிவபெருமான் அவனுக்கு தெரியாதா யாருக்கு என்ன விதமான மருந்து கொடுக்கணும்னு நாம என்னங்க தப்பு செய்யறோம் தெரியுமா இங்க அந்த மருந்தை சாப்பிடும் போது லேசா வலிக்குது இல்ல வலிக்கும் போது நாம் செல்ல வேண்டிய இடம் எதுனா சிவபெருமானுடைய திருவடி என்னால முடியலப்பா வலிக்குது கசக்குது என்ன கொஞ்சம் காத்து அருள் செய் முடியல அப்படின்னு அவனுடைய திருவடியை பிடிச்சிட்டு அழணும் அதை செய்யறது கிடையாது யாராவது ஒருத்தருடைய திரு மடி கிடைக்குமா யாராவது ஒருத்தருடைய தோல் கிடைக்குமான்னு சொல்லிட்டு மனிதர்களை தேடி அலையும் போது அந்த வலி பல மடங்காகின்றது நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க நம்ம வலி குறையணுங்கிற மாதிரி உள்ள எண்ணம் உடையவர்கள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆனா நம்ம வலியை பார்த்து சந்தோஷப்படுபவர்கள் அதிகமாக இருப்பார்கள் நாம அழும்போது நமக்காக நம் கண்ணீரை தொடைப்பதற்காக ஒரு கைகள் காத்து காத்து கொண்டிருக்கின்றது அது யார் என்றால் சிவபெருமானுடையது அதை நாம தான் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அவன் காத்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்பா எனக்கு முடியலப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுடைய திருவடியை நாம பிடிக்கும் போது அந்த 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 கைகள் வந்து நம்ம கண்ணீரை தொடைக்கிறத நம்ம உணர முடியுங்க எப்போனா மனசார அழணும் அவன் கிட்ட போயிட்டு அவன் எது செய்தாலும் கருணை அவனது கருணை அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் நமக்கு ஆணித்தரமாக வர வேண்டும் அது வர்ற அன்னைக்கு தான் அடுத்தது பாருங்க அடியார்க்கு எளியன் யாரு எங்க பெருமான் யாரு தெரியுமா அடியார்க்கு எளியது ஓர் பவளமால் வரையை அவன் வந்து மிக அழகான பவளம் போன்ற மலையில் இருக்கின்றான் அவன் யார் என்றால் அடியார்களுக்கு எளியனாக இருக்கின்றான் ரொம்ப அழகு ஏழாம் திருமுறையில நாற்பத்தி இரண்டாவது பதிகத்துல நம்பி யாரு உரை சொல்லுவாரு தொழுவார் தொழுவார்க்கு எளியாய் அப்படின்வாரு பெருமானை சென்று தொழுபவர்களுக்கு எளியனாக நிற்கின்றான் ஆணவ மலத்தில் ஆடுபவர்களுக்கு அரியனாக நிற்கின்றான் நம் பெருமான் இதை சொல்லிட்டு பாருங்க விண்டு அலர் மலர்வாய் வேறிவார் பொழில் சூழ் திருவீழி மிழலையூர் ஆளும் எப்படிப்பட்ட இடம் தெரியுமா எங்க பெருமான் இருக்கின்ற இடம் திருவீழி மிழலை என்ற ஊரில் இருக்கின்றார் அது எப்படிப்பட்ட ஊர் என்றால் அழகான தேன் நிறைந்த பொழில்கள் சூழ்ந்தது எப்படிங்க நம்மளுக்கு வந்து தேன் நிறைய இருக்கும் அப்படின்னா பூக்கள் 
எத்தனை அழகாக பூத்து குலுங்குகின்றது வண்டுகள் உண்டு மிச்சம் இருக்கின்ற அந்த தேன் அதுவே சொட்டிக்கிட்டு இருக்குதான் அப்ப பாருங்க எவ்வளவு வளம் வளம் மிக்கதாக அந்த ஊர் இருக்கின்றது என்று இப்படிப்பட்ட இடம்தான் திருவேழி மிழலை அங்கே எங்க பெருமான் ஆண்டு கொண்டிருக்கின்றார் எங்க அப்படி ஆண்டு கொண்டிருக்கின்றவன் யாரு தெரியுமா கொண்டலம் கண்டத்தையும் குருமணியை நீலகண்டனாக இருக்கின்ற எங்களுடைய குருமணி என்ற குறிப்பு இதுல என்னன்னா பவளமால் வரை என்று சொல்லியாச்சு எப்படிப்பட்டவன் சிகப்பு பவளம் போ மாதிரி இருக்கின்ற மலையில் இரு மலையாக இருக்கின்றான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கைலாய மலை கைலாய மலையும் திருவீழி மிழலையும் இங்க லிங்க் பண்ணிட்டாரு நம்ம ஆசிரியர் நீ கைலாயம் போகணும் கைலாயம் போகணும்னு கஷ்டப்படாத போக முடிஞ்சா போ போக முடியலன்னா கவலையே படாத திருவீழி மிழலை போ அங்க போனீனாலே நீ கைலாயநாதனை பார்க்கலாம் கைலாயநாதனை காணலாமே காணலாமே என்று ஆறாம் திருமுறையில நம்ம அப்பர் பெருமான் எல்லா இடத்துலயுமே கைலாயநாதனை பாத்துக்கிட்டு இருந்தாரு அந்த தெளிவு அருளாளர்களுக்கு இருந்தது அதைத்தான் நமக்கு சொல்றதுக்காக எவ்வளவோ போராடுறாங்க சொல்லிட்டு திருநீல கண்டத்தா கண்டமாக இருக்கின்ற எம் பெருமான் தான் குருமணி என்று சொல்லியாச்சு குருமணி என்றால் யாரு அப்படின்னா நம்ம சிவபெருமான் மட்டும்தான் குருவுகளுக்கு குரு மார்களுக்கு எல்லாமே நாயகமாக இருக்கின்றவன் இதுல நம்ம ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு நம்ம நிறைய பேருக்கு இருக்கிற குழப்பமே இந்த விஷயம் தான் எல்லாரையும் பாக்குறவங்க எல்லாரையும் குரு குருன்னு இருக்கோம் அது என்ன குரு குரு என்று சொல்லியாச்சுனாலே அது நம் தென்முகப்பரமன் மட்டும்தான் ஆஹ் தட்சிணாமூர்த்தியாக இருக்கின்ற தென்முகப்பரமன் ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் நிறைய பேருக்கு தென்முகப்பரமன் யாருன்னு தெரியல தட்சிணாமூர்த்தினா தெரியுது தமிழ் பெயர் தென்முகப்பரமன் தட்சிணாமூர்த்தியாக நின்று அருள் செய்கின்ற அந்த கோலம் தான் குரு என்ற அந்த கோலம் மற்றவங்க எல்லாருமே நமக்கு அறிவை புகட்டுகின்ற அல்லது புகட்ட முயற்சி செய்கின்ற ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர் வேறு குரு வேறு இது நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா குரு என்ற ஒரு சொல்லுக்கும் ஆசிரியர் என்ற சொல்லுக்கும் உள்ள மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இதுதான் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா உங்களுக்கு இருக்கின்ற சந்தேகத்தை நீங்கள் அவரிடம் போய் கேட்டால் அவர் அதற்கு பதில் சொல்லி உங்கள் சந்தேகத்தை தீர்த்து வைப்பார் அவர் தான் ஆசிரியர் ஆனா குருன்றது யார் தெரியுமா சந்தேகம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம மனசுல இருக்கிற அந்த சந்தேகத்தை வேரோடு பிடுங்கி எரிபவர் தான் குரு யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு உங்க கூட இருக்கிறவங்க இல்ல எத்தனை பேரு குரு எத்தனை பேர் ஆசிரியர் உங்க சந்தேகத்தை நீங்க கேட்ட பிறகு உங்களுக்கு செய்து சரி செய்து கொடுப்பவர் ஆசிரியர் மட்டும்தான் இதுல என்னன்னா வடமொழியில வித்யா குரு என்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கின்றது அதுக்கு வேற எதுவும் இல்ல ஞானாசிரியன் என்ற பொருள் அந்த குரு வேறு இந்த குரு வேறு குழப்பிக்க கூடாது குரு என்றால் மனத்தில் இருக்கின்ற அந்த இருட்டையும் மனத்தில் இருக்கின்ற அந்த சந்தேகத்தையும் தீர்த்து எரி எரிபவர் தான் நமக்கு குரு அப்படின்னா யாருங்க நம்ம மனசு தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தன் இருக்கிறானா இந்த உலகத்துல அப்படின்னா ஏன்னா சினிமா பாட்டுல நிறைய வருமே மனசு மனசுல உள்ள ஆழம் தான் நமக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடல் கூட ஆஹ் ஆழத்தை அளந்துடலாம் ஆனா மனதின் ஆழத்தை அறிய அறிய முடியாது அப்படிங்கிற சொல் சொற்றொடர்கள்லாம் நாம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த மனத்தை இயக்குவது யார் என்றால் நம் சிவபெருமான் ஞாபகம் இருக்கா சிவ சிவஞான போதத்துல படிச்சிருக்கிறோம் என்னன்னா இந்த அந்த கரணம் என்று சொல்லப்படுகின்ற மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் யாருடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கு அப்படின்னா ஓங்காரத்தின் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு ஓங்காரம் தான் அதை ஆட்டுவிப்பது ஓங்காரத்தை ஆட்டுவிப்பது யார் நம்ம சிவபெருமான் அப்ப என்ன அர்த்தம் மனம் எங்கே இயங்குகின்றது பெருமானிடம் இயங்குகின்றது அப்போ அங்க முளைக்கின்ற சந்தேகத்தை யார் தீத்து வைப்பாங்க நீங்க கேட்காமலே தீத்து வைக்கணும்னா அது நம்ம சிவபெருமான் மட்டும்தான் நாம கண்மேந்திரியத்தாலையும் ஞானேந்திரியத்தையாலும் வாயில வந்து சந்தேகத்தை கேள்வியா கேட்டா ஒரு ஆசிரியர் நமக்கு அதை நிவர்த்தி செய்து கொடுப்பார் மனத்தில் இருப்பதை மனத்தோட அப்படியே அழித்து எரிபவர் குரு இப்ப சொல்லுங்க குரு மணி என்று சொல்லியாச்சுன்னா அது நம்ம சிவபெருமான் மட்டும்தானே வேற யாருமே அங்க வர முடியாது இப்படிப்பட்ட அழகான ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டு இவரை அணுகினால் வல்வினை என்பது நம் பக்கத்துல கூட வராதுன்ட்டாரு குறுக வல்வினை குறுகாவே பெருமானை நோக்கி நாம் சென்றால் அணுகினால் வல்வினை எப்படிப்பட்ட கொடுமையான வினையாக இருந்தாலும் 
நம்மை அது அணுகவே அணுகாது ஓடியே போயிரும் ஏன் அப்படின்னா அவன் தான்ப்பா மிகப்பெரிய மருந்து எப்படிப்பட்ட மருந்து உனது வினைகளை அழிக்கக்கூடிய மருந்து அது என்னங்க அது வினை அழிக்கிறதுக்கு ஒரு மருந்து இருக்கா அப்படின்னா அதான் சொல்லிட்டாங்கல்ல குருவா வந்து உபதேசம் கொடுக்க போறாருன்னு ஐந்தெழுத்தை விட வேற என்னங்க உங்களுக்கு வந்து அக்னி வேண்டும் ஐந்தெழுத்து சொல்ல 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 நம்மளுடைய வினை அங்கே எரிந்து சாம்பலாக போகும் அந்த குறிப்பை தான் இங்க சொல்லி மருந்தா வருவான் குருவா வந்து உனக்கு ஐந்தெழுத்து சொல்லுவான் மருந்து என்பது உனக்கு திருநீரு ஐந்தெழுத்து என்பது அங்கே ஜுவாலை அதில் உனது வினை அழியும் அழியும் போது பெருமான் அவனுடைய திருவடியை உனக்கு கொடுத்து அருள் செய்வான் என்ற அற்புதமான ஒரு பாடலை இங்கே நமக்கு எடுத்து சொல்லுகின்றார் அதே நேரத்துல நம்ம உண்மை விளக்கத்துல ஏற்கனவே சிந்திச்சிருக்கிற ஒரு பாடல் அது என்ன பாடல் அப்படின்னா குரு இலிங்க சங்கமம் என்பது எப்படிப்பட்டவர்களுக்கும் நாம் நிலையாக அதாவது சீவன் முத்தர் நிலையிலையும் நமக்கு வேண்டிய ஒன்று எது அப்படின்னா குரு இலிங்க சங்கம வழிபாடு அந்த குறிப்பையும் நமக்கு இந்த பாட்டுல வச்சு அருள் செய்யறார் ஆசிரியர் எப்படின்னு பாருங்க பண்டு அலர் அயன் மாலுக்கு அரியதுமாய் இது என்ன லிங்க வடிவம் ஏன்னா லிங்கோத்பவரா அண்ணாமலையாராக நிற்கின்ற வடிவம் அடியார்க்கு எளியதுவோர் பவளமால் வரையை சங்கமம் அடியார்களை சொல்லியாச்சு அங்க அடுத்தது பாருங்க குரு மணியை குருவாக நிற்கின்றான் ஆக குரு இலிங்க சங்கமம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த மூன்றின் குறிப்பையும் இங்கே அழகாக வைத்து அருள் செய்கின்றார் ஆசிரியர் ஆக நாம செய்ய வேண்டியது எல்லாம் பெருமானே என்னை இந்த வினையில் இருந்து மீட்டு அருள் செய் என்று ஐந்தெழுத்தையும் திருநீற்றையும் விடாது பற்றி கொண்டு இருந்தால் அவனது திருவடியை அவனே கொண்டு வந்து நம்ம கிட்ட கொடுப்பான் ஏன்னா பெருமான் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கறது ஒன்னே ஒண்ணுதாங்க உண்மையான அன்பு வேற எதையுமே அவர் எதிர்பார்க்கல பணங்காசு எதிர்பார்க்கிறாரா அவங்களுடைய படிப்பு அறிவு செல்வம் எதையுமே அவர் எதிர்பார்க்கல அன்பு அன்பே சிவம் என்று சொல்வதற்கு அதுதான் காரணம் நம்மளுடைய அன்பை முழுவதுமாக அவனிடம் இந்த ஷேர் பழக்கம்லாம் இருக்கக்கூடாது இங்க இருபது பர்சன்ட் கொடுக்குறேன் அங்க வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் அன்பை கொடுக்குறேன் இங்க வந்து முப்பது பர்சன்ட் அன்பை கொடுக்குறேன் இந்த பஜனை எல்லாம் இருக்கக்கூடாது நூறு சதவிகிதம் சிவபெருமானுக்கு மட்டுமே எனது அன்பு அப்படின்னு அந்த கற்பு நிலையோட நாம வந்து வணங்க ஆரம்பிக்கும் போது பெருமான் அங்கே வந்து நம் முன் நிற்பார் இது இது சத்தியம் ஏன்னா அருளாளர்கள் நமக்கு கொடுக்கின்ற உறுதிப்பாடு நம்ம பக்கத்துல வந்து உட்காருவாங்க திருமுறையை பாடினா நீங்க அதை அனுபவிக்கலாம் அந்த அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு வரும் யோசிச்சு பாருங்க திருமுறை பாடும் போது உங்களுக்கு மிடறு விம்மி உங்க கண்ணுல இருந்து தண்ணி வருது இல்ல அது எப்படி வருது மனசு என்னமோ பண்ணுதுன்னு சொல்றோம்ல அந்த மனசுல என்னமோ பண்ண வைக்கிறது சிவபெருமான் நீங்க வேற எதை படிச்சாலும் குமுதம் ஆனந்த வேகடம் இதெல்லாம் படிக்கும் போது கண்ணுல கண்ணீரா வருது நம்மளுக்கு கோபம் வருது என்னென்னமோ வருது இது வர்றது இல்லை அந்த ஆனந்த கண்ணீர் எங்கே வருகின்றது திருமுறை படிக்கும் போது விடாமல் திருமுறையை படிங்க உங்களுடைய வல்வினைகள் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா அழிந்து போவது என்பது நிச்சயம் அற்புதமான ஒரு பாடல் இன்று நமது சிந்தனைக்கு தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சிவசிவ திருச்சிற்றம்பலம்